السلام عليكم প্রিয় বন্ধুরা স্টাডি এই দারে স্বাগতম তোমাদের সামনে আজ বিভূষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতার দ্বিতীয় অংশ আলোচনা করব দ্বিতীয় অংশ ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রথম অংশ দেখার অনুরোধ করছি তো আসো দেখি দ্বিতীয় অংশে কি বলা হয়েছে স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাতে স্থাপিলা মানে স্থাপন করলেন বিধুরে মানে চাঁদকে বিধি মানে সৃষ্টিকর্তা স্থানুর ললাতে স্থানু শব্দের অর্থ হলো নিশ্চল বা স্থির এখানে স্থানুর দ্বারা আকাশকে বোঝানো হয়েছে ললাটে মানে কপালে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা চাঁদকে আকাশে নিশ্চল করে স্থাপন করেছেন পরে কি ভূতলে শশীযান গড়াগড়ি ধুলায় শশী শব্দের অর্থ হচ্ছে চাঁদ অর্থাৎ চাঁদ কি কখনো ভূতলে তথা মাটিতে বা ধুলায় গড়াগড়ি খায় খায় না এই পঙ্ক্তি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে চাঁদ যেমন মাটিতে বা ধুলায় এসে গড়াগড়ি খায় না তেমন উচ্চ বংশের বিভীষণকে রাম লক্ষণের সাথে বন্ধুত্ব করা মানায় না হে রক্ষরতি ভুলিলে কেমনে কে তুমি রক্ষরতি শব্দের অর্থ হলো রাক্ষস কুলের বীর অর্থাৎ হে রাক্ষস কুলের বীর তুমি কিভাবে ভুলে ভুলে গেলে কে তুমি জন জনম তব কোন মহাকলে তোমার জন্ম কোন উচ্চ বংশে তুমি তা কিভাবে ভুলে গেলে কেবা সে অধম রাম সেই অধম রাম লক্ষণকে যাদের জন্য তুমি নিজ পক্ষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছো তারা তাদের মতো অধম ব্যক্তির জন্য তারপর কি বলছে স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে সরোবরে শব্দের অর্থ হচ্ছে পুকুরে কেলি শব্দের অর্থ হচ্ছে খেলা করা রাজহংস মানে রাজহাস পঙ্কজ কাননে পঙ্কজ কাননে শব্দের অর্থ হলো পদ্ম ফুলের বাগান অর্থাৎ পদ্ম ফুলের বাগানে স্বচ্ছ পানিতে রাজহাস খেলা করে যাই কি সে কভু প্রভু পঙ্কিল ছলিলে শৈবাল দলের ধাম অর্থাৎ প্রভু শব্দ এখানে ব্যবহার করে মেঘনাথ তার চাচা বিভূষণের প্রতি বিনয় ভাব প্রকাশ করছে অর্থাৎ পঙ্কিল পঙ্কিল মানে হচ্ছে কাদাযুক্ত শলিলে মানে পানিতে শৈবাল দল শৈবাল দল শব্দের অর্থ হচ্ছে শেওলা যুক্ত বা শেওলা ভরা ধাম শব্দের অর্থ হচ্ছে বদ্ধ জলাশয় অর্থাৎ শেওলাযুক্ত বদ্ধ জলাশয় নোংরা পানিতে রাজহাস কি কখনো যায় বা নামে মেঘেন্দ্র কিশোরী কবি হে বীর কিশোরী সম্ভাসে শ্রীগালে মিত্র হবে মেঘেন্দ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে পশুরাজ সিংহ অর্থাৎ কেশযুক্ত পশুরাজ সিংহ কখনো কি হে বীর কিশোরী হে বীরত্বের অধিকারী সম্ভাসে শ্রীগালে শ্রীগালে শব্দের অর্থ হচ্ছে শিয়াল অর্থাৎ শিয়ালের সাথে বন্ধুত্ব করতে যায় অর্থাৎ কেশযুক্ত পশুরাজ সিংহ কখনো কি শিয়ালের সাথে বন্ধুত্ব করতে যায় যায় না অজ্ঞ দাস আমি তো অজ্ঞ আমি কিছু জানি না আমি কিছু বুঝি না বিজ্ঞতম তুমি তুমি তো আমার চেয়ে বড় তুমি বিজ্ঞতম তুমি অনেক কিছু বোঝো অবেদিত নহে কিছু তোমার চরণে অবেদিত নহে মানে অজানা নয় কিছু তোমার চরণে চরণে মানে নিকটে অর্থাৎ চাচা তোমার নিকট তো কিছু অজানা নয় সব কিছুই তুমি জানো তারপরে তুমি বিজ্ঞতম জ্ঞানী তারপরে তুমি কেন শত্রু পক্ষের সঙ্গ দিচ্ছ তুমি নিজ পক্ষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছো তারপরে কি বলছে ক্ষুদ্রমতি নর সুর লক্ষণ হিলে অস্ত্রহীন যদেখি সে সম্মদে সংগ্রামে ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রমতি শব্দ ক্ষুদ্রমতি নর শব্দের অর্থ হলো হচ্ছে নিম্ন মন মানসিকতার মানুষ সুর শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তিমান বা বলবান অর্থাৎ লক্ষণ লক্ষণ ক্ষুদ্র মন মানসিকতা এবং দুর্বল মানুষ না হলে সে কি অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায় কহ মহারথি এ কি মহারথি প্রথা বল বীর এটা কি মহা শ্রেষ্ঠ বীরদের প্রথা নহি নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে এ কথা লঙ্কাপুর লঙ্কাপুর হচ্ছে মেঘনাথ যেই রাজ্যে বা যে এলাকায় বসবাস করত সেই রাজ্য বা এলাকাকে লং লঙ্কাপুর বলা হয় অর্থাৎ বলছে যে এই লঙ্কাপুরের শিশুরা পর্যন্ত এ কথা শুনে হাসবে যে অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো হয় বা যুদ্ধের জন্য বলা হয় ছাড়ো পথ আসিব ফিরিয়া এখনই অর্থাৎ পথ ছেড়ে দাও আমি এখনই ফিরিয়ে আসব দেখিব আজ কোন দেব বলে বিমুখে সমরে মরে সৌমিত্রী কুমিতি অর্থাৎ কোন দেবতার বলে কোন দেবতার শক্তি বলে বিমুখে মানে রুখে সমরে মানে যুদ্ধক্ষেত্রে মরে মানে আমাকে সৌমিত্রী কুমতি এখানে সৌমিত্রী কুমতি দ্বারা লক্ষণকে বোঝানো হয়েছে কারণ লক্ষণ হলো সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান এই কারণে লক্ষণকে সৌমিত্রী বলা হয় তো বলা হচ্ছে লক্ষণ কোন দেবতার শক্তি বলে আমাকে রুখে অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোন দেবতার বলে তা আজ আমি দেখে নিব তারপর কি বলছে দেব দৈত্য নরণে সচক্ষে দেখেছ রক্ষ শ্রেষ্ঠ পরাক্রম দাসের হচ্ছে দেব মানে দেবতা দৈত্য মানে দৈত্য নরণে অর্থাৎ দেবতা দৈত্য 
মানুষের যুদ্ধে সচক্ষে দেখেছ রক্ষশ্রেষ্ঠ এখানে রক্ষশ্রেষ্ঠ দ্বারা তার চাচা বিভীষণকে বোঝানো হচ্ছে পরাক্রম দাসের অর্থাৎ এই দাসের পরাক্রম বা শক্তি যুদ্ধে দেবতা দত্ত নর্দের যুদ্ধে যে পরাক্রম শক্তি তা তুমি দেখেছো সচক্ষে সবাই দেখেছে তুমিও দেখেছ কি দেখি ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে এই লক্ষণ এর মতো দুর্বল মানুষদেরকে দেখে রক্ষণ রামের মতো দুর্বল মানুষদেরকে দেখে কিভাবে এই দাস কি করবে ভয় করবে বা ডর করবে নিকমবিলা যজ্ঞাগারে প্রগল হবে পশিল দম্ভী নিকমবিলা যজ্ঞাগারে নিকমবিলা যজ্ঞাগার হলো ওই স্থান যে স্থানে মেঘনাদ যজ্ঞ করে সে যুদ্ধে যেত এই স্থানেই এই বিভীষণ এর সহায়তায় লক্ষণ প্রবেশ করে এই মেঘনাথকে হত্যা করে এটা অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাথ এই স্থানে নিহত হয় তো বলছে নিকমবিলা যজ্ঞাগারে প্রগল হবে মানে নির্ভীক চিদ্ধে প্রগলভে শব্দের অর্থ হলো নির্ভীক চিত্র পশিল মানে প্রবেশ করিল দম্ভী মানে দম্ভ সহকারে অর্থাৎ মেঘনাথ দম্ভ সহকারে নির্ভীক চিত্তে কি করলো এই নিকমবিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করলো আজ্ঞা করো দাসে অর্থাৎ আদেশ করো আমাকে চাচা শাস্তি নরাধমে অর্থাৎ এই নরাধমকে আমি শাস্তি দেই তব জন্মপুরে তা পদার্পণ করে বনবাসী অর্থাৎ তোমার জন্মস্থান এই বনবাসী কি করছে ঢুকে পড়েছে হে বিধাত হে বিধান কর্তা নন্দন কাননে ভ্রমে দোরাচার দৈত্য নন্দন কাননে শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বর্গীয় উদ্যান অর্থাৎ স্বর্গীয় উদ্যানে দোরাচার দত্ত ভ্রমণ করছে প্রফুল্ল কমলে কীটবাস প্রফুল্ল শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুটন্ত কমলে মানে হচ্ছে পদ্ম ফুলের বাগান অর্থাৎ ফুটন্ত পদ্ম ফুলের বাগানে কীট কীট ঢুকে পড়েছে কহতাদ বল চাচা সহিব কেমনে হেন অপমান আমি এই অপমান আমি কিভাবে সহ্য করব চাচা তা আমাকে বলো ভাতৃপুত্র তব আমি তো তোমারই ভাতিজা আমি তো তোমারই রক্তের ভাতিজা কিভাবে আমি এটা সহ্য করিব তুমিও হে রক্ষমণি সহিছ কেমনে তুমিও হে রক্ষমণি অর্থাৎ রাক্ষস কুলের মণি তুমি এটা কিভাবে সহ্য করছো আমি না হয় ছোট আমি না হয় তোমার ভাতিজা সে জন্য সহ্য করছি কিন্তু তুমি তো আমার বড় তুমি আমার চাচা তুমি এই অপমান কিভাবে সহ্য করছো যে শত্রুপক্ষ এসে তোমার বংশকে নিশ্চিন্ন করছে তোমার বংশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তুমি এটা কিভাবে সহ্য করছো তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই বাকি অংশ পরবর্তী অংশে বা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও